वेलकम बैक टू आवर क्लास माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവജാലങ്ങൾ വളർന്നു വലുതാവുമ്പോൾ കോശങ്ങൾ വലുതാവുകയല്ല കോശങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഗ്രോയിങ് ദ സെൽസ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വീക്കർ ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസസ് വാട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ഹാവ് ഡൺ ടു പ്രൂവ് ദീസ് നമ്മൾ എന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ഈ വിധത്തിലേക്ക് നന്നായി ചെയ്തത് We have observed the cheek cell of a child and a grown-up person. That is, we have observed the cheek cell of a child and a grown-up person. We have observed the cheek cell of a child and a grown-up person. Today, we are going to study a cell in detail. That is, we are going to study a cell in detail. ഒരു കോശത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഇൻ എ സെൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം സെക്കൻഡ് വൺ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം തേർഡ് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് കോൾ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഒരു കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം കോശങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം രണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം അതായത് ഈ കോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആവരണമാണ് കോശസ്തരം അഥവാ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈ കോശത്തെ ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കോശസ്തരത്തെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കവറിംഗ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം ഈ കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം ദ മെട്രിക്സ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം അതായത് ഈ കോശസ്തരത്തിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥത്തിനെ ആണ് നമ്മൾ കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം സെക്കൻഡ് വൺ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം തേർഡ് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം ഇതാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു കൈൻസ് ഓഫ് സെൽ എനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ എനിമൽ സെൽ എന്നാൽ ജന്തുകോശ പ്ലാന്റ് സെൽ സസ്യകോശം ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായി എനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അഥവാ ജന്തുകോശത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എനിമൽ സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഈ കോശത്തിനകത്തുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം അതായത് ഈ എനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം അതായത് സെൻ്റർ പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം സെക്കൻഡ് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം അതായത് ഈ കവറിംഗ് കോശ കോശസ്തരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ ആ ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശ കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ തേർഡ് വൺ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം ഈ കോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കവറിംഗ് ആവരണമാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ കോശസ്തരം നാലാമത്തെ ഫേനം അഥവാ വാക്യൂം അതായത് ഈ സെല്ലിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അറകൾ പോലുള്ള ആ ഭാഗമാണ് വാക്യൂൾ അഥവാ ഫാൻ അതായത് കോശത്തിന് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ പോലുള്ള ഭാഗമാണ് വാക്യൂൾ അഥവാ ഫാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജന്തുകോശത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ജന്തുകോശത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാർട്സാണ് കണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഈ 
केंद्र भाग कोश प्रवर्तना नियंत्रण प्रधान भाग आय न्यूक्लियाम अथवा कोश द्रव्यम तेर्ड वण सेम ब्रेन और कोशस्तर फोर्त वण वाक्यू अथवा फैन ई नालु भाग मनस विचार अड़ क्लास नमुक प्लानसटे कूड़ा विशद पढ़ा अंबाई निवर्तन नम्बर टेक्स्ट वेत रक्तकोश वाइट ब्लड सैल चुन रक्तकोश रेड ब्लड सैल चिंत्रो ई चित्र सयोटी वरच अ भाग अटया नंदी